没有任何一个展览能把一个艺术家想得明白。张年展，每次也每两年发生一次。很平和，很安全。我们要减少艺术行业的碳足迹排放。像你平常的话，应该也会特别喜欢去逛一些展览。没有让你印象比较深刻的一个展览？印象深刻的展览其实很多。我印象最深刻的一个展馆是塔斯马尼亚霍巴特的 Mona， 它的愿景非常强。它对艺术品的选择的眼光，一个是它的自己馆藏收藏艺术品的眼光。还有就是他邀请过来展览的这些艺术家的眼光都很独到。几年前有一个展览，它是一个法国的双人组合，他们做的展览分为两个 season， season one 其实就是通过影像的方式研究机器学习的一个历史。然后你看完全场结束的时候的 statement， 告诉你我们还有 season two， 一个彩蛋，对，一个彩蛋。<笑>然后说这两个人半年之后会回到我们 Mona 驻地与创作，半年之后。然后他还有 season three，、oh, 但是他那个 season three 还没有 happen。有看出了收视率。作为一个从业人员，你去看一个展，更多的会关注艺术家或者艺术品本身呢，还是说我在看这个策展人他怎么去思考，怎么去布展？我都有，并且还作为一个体力劳动者，还要去看，哎，他这个材料、墙啊、钉子挂的这个灯，哎，哪个灯？我可能还是会愿意花时间去看艺术家他本身他想表达的是什么。当然，你是可以从一个策展角看到他们的个展的思路、展览动线的一个设计，他到底有没有在创作自己那个作品。最开问题，对策展人的理解，策展人到底是干嘛的？没有任何一个展览能把一个艺术家想得明白，尤其是作品量非常大的艺术家，你只能选择一部分。策展人可能做的更多的是这种事情，就是我有一个策展思路，比如说，哎，我突然发现这个艺术家他的作品里面出现了很多水，可能是一个共性，是一个很隐秘的东西，或者他内心深处也好，潜意识里面也好，就是从内容的角度上，可能从当地市场的一个角度，策展人也会做一些思考。如果我是策展人，我肯定是考虑内容。回到我们今天的场景啊，二零二二年 c i n e 的双年展，可不可以给大家介绍一下什么是双年展？我们现在经常听到双年展啊、三年展啊这些名词。双年展，每次每两年发生一次展览。Biennale 是意大利文 ，Biennale 它就是意大利文里的双年的意思。Okay. Biennale 世界上最早的双年展起源就是威尼斯双年展，当时据说是庆祝他们国王的成婚做了一个大型的 event， 他们当时的双年展还是可以销售作品。二战之后又兴起文化的大事件，比方说现在世界上非常有名的巴西的圣保罗双年展、德国卡萨尔文献展，每五年举办一次。这三个展是现在世界上公认的三大艺术盛事。我印象当中，二零一零年我看的那一届双年展，蔡国强、曹斐、杨福东、山本博斯，当时那一届有一百六十七位艺术家总共。在疫情下做双年展，不太可能吸引到国际的游客，人数已经是骤减了。艺术展览这种东西也是建立在一个经济基础上，所以你看，大部分的展品都是剪的树枝啊。他有一个 statement， 就是说我们要减少艺术行业的碳足迹排放。为了促进一件作品的收藏，如果是很大的藏家，他是可以把这件作品高昂的保险空运到那个藏家所在的目的地，让他去试挂，不满意的话再寄回来。为什么提到碳排放？是因为这件双年展它的。双年展的名字 r i v e r s 它是拉丁文，意思就是河流，所有水呀、啊、co system 啊，以水为载体的这种非常流动的一些议题啊。其实，在澳洲的语境下，会涉及到原住民的历史文化、殖民主义对于自然大的环境一些破坏，以及探讨未来的生态发展有可持续的模式。这一届双年展的艺术总监是一位哥伦比亚策展人 Jose Roca， 策展团队除了他以外还有。Cultural background 的比例啊，<笑>非常的完美，很难从这个团队里面找到一些偏颇之处。Okay, 面对 public，、嗯、你考虑的这种边边角角远远大于你对这个展览的考虑，而且最后这些展览很平和、很安全，你也没有很冲突的话题，不会给你很激烈的意见。不应该和和你，你不就是一个 peace and love 的人吗？我是 peace and love， 那<笑>你喜欢看别人，那你想看到一些有<笑>有争端的东西，烦死了。展览当中有没有让你比较印象深刻的一件作品？
艺术家是叫 Bernie c r o u s 他合作的一个团队叫 United Visual Artists。Bernie c r o u s 他是一位多年都在研究大自然里的动物的声音。他年轻的时候和他的一个好朋友音乐家要出唱片，能不能就是有点动物声音的融合？他就是戴着耳机在收音的时候，他第一次发现，其实可能你在城市里生活，你是完全会忽略掉动物的声音，很丰富。嗯、这件作品呢是卡地亚基金会二零一六年的时候。也是他做的一件作品。本来这个 visual artist 的这个团队和各种各样跨界的合作，他们可以以很丰富的视觉手段，把一些非视觉的东西做视觉化处理。他是在同一个一代、同样的季节做这样的东西。十年前非常非常大的这个起伏，十年后那个画面几乎是黑的，你就知道有一些物种本来是栖息地，他们可能已经不在那里。那个还是挺动人的。悉尼商展期间，他每天晚上大概七点半还是八点左右开始，在悉尼歌剧院的投影，就是这个作品的故事。因为最近我已经在小红书上不断的刷到有人来打卡了，没有什么建议，普通的观众，我们能怎么更好的去体验这个展览？不管是美术馆，还是说所有的机构啊，或者这种展览也好，它其实有一个很重要的任务，是希望更多的观众的参与。对一部分观众来说，拍照的动机，他愿意开始看展，这也是一种。但如果是进阶玩家，是可以读取现场的一些文本。多花一点时间给那些影像类的作品，一扫而过你得不到什么影像的信息。感同身受这种事情其实是很难发生。你不是艺术家，你很难体会到他一些很微妙的东西。而且，即便是艺术家自己，有时候也不见得就对自己的认知那么清楚。看展我也是这样，我非常相信自己的直觉，他给我了一个第一印象，让我继续看下去的理由是什么？就是这个直觉。那策展人的工作呢，其实是要引导观众去整个展览的思路也好，这个艺术家怎么样，你就更好的理解他，怎么样去平衡这个工作呢？就是要开放大家的一种直觉，又要带到我的。节奏里需要考虑平衡好多因素。首先，在选择作品这个阶段，不过多的读文本，用我的直觉去看一个作品，跟艺术家做一些直接的交流。然后就是在展览动线的设计上，尽可能的多留一些空间，让每一件作品都有它独立存在的一个边界在。当一个人他真的觉得跟这个作品或许会发生什么 connection 的时候，不要让其他的东西打扰到他。最后一个问题吧，罗曼，能不能给一些想要从事策展行业的小朋友一些 tips， 怎么样更好的去了解这个行业，进入这个行业？我不配。What？ 结束了。<笑>多看展，走进一个展厅。你如果想干这行，你可能就从一些细心以外的角度看一个展。这个行业可能你需要的知识结构就比较庞杂，我要多读文学跟艺术史相关的东西，多看画，从各个方面才能构建起作为一个策展人的一个基础的要素。像美术馆里机构里那些某一个他们负责的策展人，他们往往都是那一个领域的专家，他们在某些领域是有一定话语权的，他们策展起有脉络性的展览就实力非常的强。希望有一天我们能看到你测的一个非常厉害的展示。谢谢，马上掐指一算，还有一个多月的时间，敬请期待。好嘞，得了不得。<笑>